Ich will heute mal erzählen, wie sich eine LTE-Antenne an einer schwarzen Fritzbox 7530AX als Internetmodem geschlagen hat. Kurz zum Hintergrund. Ich habe mir am 27. Juni 2021 einen DSL-Anschluss von 1 und 1 per Internet bestellt. Dazu gab es quasi ohne erkennbaren Aufpreis eine Fritzbox und eine Schnellstartoption in Form eines LTE-Mobilfunksticks. Zwei Tage später, am 29. Juni 2021, kam das Schnellstartpaket schon an. Oben im Bild seht ihr die Hauptkiste mit dem 1, &1 Home Server Plus. Das ist eine schwarz gefärbte AVM Fritzbox 7530AX, also ein preiswerter 11AX Wi-Fi 6 WLAN Router. Links unten eine 1, &1 LTE Antenne. Das ist ein 4G LTE Mobilfunkstick. Den steckt man in den USB 2.0 Port der 7530AX und kann dann mit der Fritzbox quasi sofort surfen und telefonieren, solange bis der DSL-Anschluss am Kupferkabel geschaltet wird. Zehn Tage später, am Freitag, den 9. Juli 2021, kam der Techniker und hat die kupferbasierte DSL-Anschlussleitung vom Keller bis in den Flur der Wohnung freigeschaltet. An diesem Freitag habe ich den LTE-Stick wieder aus der Fritzbox herausgezogen. Einen Tag später, am Samstag, den 10. Juli 2021, habe ich den LTE-Stick an 1 und 1 zurückgeschickt. In diesem Video will ich von der Schnellstartphase mit der LTE-Antenne an der Fritzbox berichten. Im nächsten Video erzähle ich dann von meinen Erfahrungen mit der Schaltung von VDSL2 hinter Glasfaser alias FTTB alias Fiber to the Building im Keller des Gebäudes. Ich habe leider nur DSL100 bestellt, weil ich DSL 250 zu diesem Zeitpunkt im gewünschten Gebäude nicht online buchen konnte. Kurzer Check, DSL 100 ist buchbar. Rein in den Warenkorb, jetzt steht da plötzlich eine Versandkostenpauschale von 9,90 Euro. Nun gut, daran lasse ich es nicht scheitern. Und ja, die Sofortstartoption will ich bei dieser Gelegenheit auch mal ausprobieren. Keine zusätzlichen Versandkosten, keine Aktivierungsgebühr, kein Warten auf die DSL-Freischaltung steht da. Sie sind sofort online und so weiter und so fort. Klar, das möchte ich haben. Letzte Bestellübersicht, bevor ich verbindlich buche. Okay, schaut alles noch ganz gut aus. Kurz mal runterscrollen. Aha, Bereitstellungspreis knapp 70 Euro. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber sei es drum, auch daran lasse ich es nicht scheitern. Immerhin werden mir fünf Rufnummern versprochen. Am Ende habe ich dann aber doch nur drei bekommen. Nach der verbindlichen Buchung kam auch gleich eine Bestätigung per E-Mail. Ja klar, fast 70 Euro Bereitstellung und knapp 10 Euro für den Versand der Hardware, also in Summe knapp 80 Euro, mit denen ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Sei es drum, ich scrolle in der E-Mail weiter nach unten. Sofort Start mit der 1&1 LTE Antenne an der Fritzbox. Genau das werden wir gleich ausprobieren. Kurz nach der Online-Bestellung hatte ich auch schon Zugriff auf mein Control Center. Wirkt alles perfekt durchautomatisiert bei 1 und 1. Offenbar habe ich jetzt aber zwei Verträge an der Backe. Einen Vertrag für DSL samt Festnetztelefonie und einen weiteren Vertrag für den Mobilfunkanschluss. Im Control Center fand ich auch gleich meine brandneuen Internetzugangsdaten. Vor allem den Startcode, mit dem sich der LTE-Stick an der Fritzbox dann auch gleich anwerfen lässt. Ging alles recht flott, 
Datum und Uhrzeit seht ihr immer rechts unten im Screenshot. Alternativ lagen die Internetzugangsdaten auch in dem Zentimeter dicken Packen an Papier, der mit der schwarzen Fritzbox und dem LTE-Stick in der gleichen Kiste ankam. Schauen wir uns die Fritzbox-Schachtel noch kurz an, bevor wir dann die LTE-Antenne installieren. Vorne, seitlich, hinten, seitlich, seitlich und ja, der schwarze 1 und 1 Home Server Plus scheint tatsächlich eine Fritzbox 7530 AX zu sein. Links der schwarze 1 und 1 Home Server Plus, rechts die Fritzbox 7530 AX. Zu dieser weiß-roten Original Fritzbox habe ich am 15. Dezember 2020 schon mal ein ausführliches Video mit Schwerpunkt WLAN-Test hochgeladen. Hier die kompletten Technikdaten der zwei fast identischen WLAN-Router, bis auf die Außenfarbe halt und ein paar kleine Unterschiede in der Software. Links unten steht sogar groß Fritzbox auf der schwarzen drauf und ganz klein drunter 1 und 1 Home Server Plus. Links außen ein hellbeiges DSL-Anschlusskabel, mittig ein flaches Ethernet-LAN-Kabel und rechts außen ein schwarzes Netzteil mit schwarzem Kabel. Bei der Original 7530 AX ist das Netzteil samt Kabel weiß. Von hinten unten die Original AVM 7530 AX, oben die schwarze 1 und 1 Version. Links außen USB 2.0, da kommt dann gleich die LTE Antenne hinein. Vorne 5 LEDs und 3 drückbare Taster. Voll identisch bis auf die Farbe halt. Rechts außen an den Boxen eine TAE-Buchse für den Anschluss von analogem Telefon, analogem Faxgerät oder analogem Anrufbeantworter. Auch die Kühlgitter sind offenbar voll identisch bis auf die Farbe halt. Die mitgelieferte LTE-Antenne wird im Auftrag von 1 und 1 offenbar von der 4G Systems GmbH und Co. KG aus Köln gefertigt. Laut Aufschrift verträgt sich die LTE-Antenne mit WLAN-Boxen ab Fritz OS 07, alternativ auch mit Computern ab Windows 7 oder ab Apple Mac OS 10.6, aber nur auf Intel-Basis, also nicht mit dem neuen Apple M1 Chip. In einem Faltblatt finden wir die SIM-Karte für die LTE-Antenne samt PIN und PUC. Die PIN tippen wir gleich in die Management-Software der schwarzen Fritzbox ein. Die SIM-Karte legen wir natürlich in den LTE-Stick ein. Die Metallhalterung funktioniert so ähnlich wie früher bei etwas älteren Handys. Hochklappen, SIM-Karte rein, runterklappen, etwas schieben zum Verriegeln, fertig. Und klar, den fertig bestückten LTE-Stick jetzt in die USB 2.0-Buchse der Fritzbox stecken. Dann einen guten Standplatz für das fertige Gespann suchen, idealerweise in der Nähe eines Fensters, weil das Internet ja aus dem öffentlichen Mobilfunknetz von draußen in das Gebäude hereinstrahlt. Aber nicht direkt in die pralle Sonne stellen, damit die Wi-Fi 6 Box nicht zu warm wird. Hier steht die Fritzbox schon im Flur am Tag der DSL-Schaltung, am Freitag, den 9. Juli 2021. An diesem Tage habe ich den LTE-Stick wieder abgezogen, weil das Internet seitdem ja über das hellbeige Kabel rechts hinten in der Box in die Wohnung hereinkommt. Zurück zur Installation des LTE-Sticks am 2. Juli 2021. Wir gehen mit einem Windows 10 Rechner in das Fritzbox-Menü. Das Fritzbox-Kennwort finden wir am Boden der 1 und 1 Fritzbox. Und ja, es besteht natürlich keine DSL-Verbindung, weil sie an diesem Tag noch nicht geschaltet war. Diagnose und Wartungsinfos an AVM senden? Okay, das lassen wir mal so. Herzlich Willkommen, die Einrichtung der Fritzbox wird vorbereitet. 
Rechts unten im Bild sieht man immer den Zeitstempel. Geht alles flott von der Hand. DSL-Zugang? Nein, den wollen wir jetzt noch nicht. Wir nehmen erstmal den Zugang mit der 1 und 1 LTE HSPA Plus Antenne. Die steckt bereits in der USB-Buchse der schwarzen Fritzbox. PIN eingeben, fast wie bei einem Handy. 7765, diese PIN haben wir vorhin schon freigerobbelt. Mobilfunknummer eintragen, die wurde von 1 und 1 zugeschickt. Und die Ortsvorwahl 089 für München. Die PIN wird akzeptiert, die Internetverbindung steht. Jetzt müssen wir den Startcode in die 1 und 1 Fritzbox eintippen. Den haben wir per Post von 1 und 1 bekommen oder können ihn jederzeit im Kunden Control Center nachschauen. Nullmal vertippt, der Startcode wurde angenommen. Jetzt wird die 1 und 1 Fritzbox ohne weiteres Zutun eingerichtet. Telefoniegeräte schließen wir jetzt nicht an. Für die paar Übergangstage bis zur finalen DSL-Schaltung reicht uns das Surfen, Mailen und Videoconferencing per WLAN. Beim WLAN lassen wir vorerst noch die Werkseinstellungen drin. Der hier angezeigte WLAN-Schlüssel ist der gleiche, wie unten auf der schwarzen Fritzbox aufgedruckt. Informationen über diese Fritzbox per E-Mail bekommen? Klar doch, E-Mail-Adresse rein. Jetzt bietet die Fritzbox ein Firmware-Update von OS 0722 auf 0727 an. Das machen wir doch gleich und können bei dieser Gelegenheit schon mal das funktionierende Internet via LTE-Antenne testen. Nach dem Firmware-Update startet die Fritzbox neu. Deshalb mussten wir uns erneut mit dem Kennwort anmelden. Und ja, jetzt haben wir das aktuelle Fritz OS 0727 auf der 7530 AX drauf. Jetzt kommt das Internet über Mobilfunk LTE 4G mit offiziellen 150 Megabit im Download und 50 Megabit im Upload über die Münchner Luft in die Fritzbox herein. Eine vorübergehende Rufnummer liegt auch schon in der Fritzbox. Ein erster Inhouse-Durchsatztest im Stadtbezirk Bogenhausen bringt gut 61 Megabit im Download und gut 5 Megabit im Upload. Weitere Inhouse-Durchsatztests im Stadtbezirk Auheidhausen brachten ähnliche Werte, womit zwei Dinge bewiesen wären. Erstens der LTE-Stick an der Fritzbox funktioniert tatsächlich als Internetzugang, was ich vorher nur glauben konnte und jetzt aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Zweitens, die LTE-gespeiste Fritzbox hat an verschiedenen Standorten in München funktioniert. Ob sie auch bundesweit funktionieren würde oder nur im Vorwahlbereich 089, das habe ich nicht getestet. Gehen wir jetzt noch kurz die wichtigsten Punkte im Fritzbox-Menü durch. Der Internetzugang per Mobilfunk ist jetzt permanent nonstop aktiv. Offenbar könnten wir so eine LTE-Antenne aber auch nur als Fallback-Option in lauer Position halten, falls die DSL-Verbindung mal ausfällt. Dann würde die Box wohl auf LTE umschalten und erst wieder auf DSL zurückschalten, sobald die SL für mindestens 30 Minuten wieder stabil verfügbar ist. Das habe ich aber nicht selber getestet. Falls jemand damit echte Praxiserfahrung hat, wäre eine Bemerkung in der Kommentarspalte unter diesem Video natürlich super nett. DSL-Informationen gab es am 2. Juli 2021 noch nicht, weil die DSL-Leitung ja erst am 9. Juli 2021 geschaltet wurde. Zu VDSL hinter Glasfaser mit dieser 1 und 1 Fritzbox plane ich wie gesagt noch ein extra Video. Unter eigene Rufnummern war vorerst nur die Mobilfunknummer aktiv. Erst nach der DSL-Schaltung am 9. Juli 2021 haben sich hier dann drei Festnetznummern gemeldet. Das kommt im nächsten Video. Hier mal ein kurzer Blick in die schöne Heimnetzgrafik der Fritzbox. Größere Logos von 1 und 1 
sind jetzt schon seit Minuten nicht mehr aufgetaucht. Der 1, &1 Home Server Plus fühlt sich derweil an wie eine originale Fritzbox 7530 AX. Unter dem Menüpunkt USB finden wir den 1, &1 Mobilfunk Stick der Kölner 4G Systems GmbH. Als Mobilfunk Modem wird das Modell W1208 der Kölner 4G Systems GmbH vermeldet. In den Systemereignissen können wir nachschauen, wie die Einrichtung der LTE-Antenne abgelaufen ist. Um 9.27 Uhr wurde das UMTS-Modem initialisiert. UMTS ist der langsame Vorvorgänger von LTE. Rechts unten sieht man, wie sich unser Dell 11AX Wi-Fi 6 PC per WLAN in die Fritzbox 7530 AX verbunden hat. Und zwar auf Kanal 116 im 5 GHz Band mit nominal 1201 Megabit brutto beim Senden und beim Empfangen. Dieser Dell PC hat ein Intel AX200 Funkmodul verbaut, das eigentlich bis zu 2400 Megabit aufdrehen könnte. Die Limitierung auf 1200 Megabit resultiert aus der 7530 AX. Zur original weiß-roten Fritzbox 7530 AX gibt es ein ausführliches Extra-Video vom 15. Dezember 2020. Ein letzter Blick auf die Heimnetzgrafik der Fritzbox 7530 AX mit der 1, &1 LTE Antenne der Kölner 4G Systems GmbH am USB 2.0 Port. Bis zur Schaltung meiner DSL-Leitung am 9. Juli 2021 hat diese Konfiguration genau eine Woche gut und stabil funktioniert. Mit etwa 50 Megabit im Download und 5 Megabit im Upload war dieses Internet aus der Mobilfunkluft gut genug zum Mailen, Surfen und sogar zum Downstreaming von 4K-Videos aus YouTube. Okay, der Upload war mit 5 Megabit etwas schwach. Für 4K-Videokonferenzen hätte das nicht gereicht. Am Samstag, den 10. Juli 2021, wollte ich die LTE-Antenne zu 1, 1 zurücksenden. Dazu muss man vom 1, 1 Kundenservice eine RMA-Nummer erfragen. Die wirklich super freundliche Callcenter-Dame aus Stralsund sagte, ich soll da einfach meine 1, 1 Kundennummer eintragen. Okay, das glaube ich jetzt mal. Im Vordruck steht nämlich, eine Rücksendung ohne RMA-Nummer sei kostenpflichtig in Höhe von 10 Euro. Die SIM-Karte möge ich vernichten, sagte die supernette Dame. Das war mir zu gefährlich. Die lege ich mal lieber in die Rücksendung mit rein. Darüber das Rücksendeformular und darüber Luftpolster, in der Hoffnung, dass 1 und 1 die nicht wegwirft, sondern wieder verwendet. Schön auch der Rücksenderaufkleber, den kann man für DHL und für Hermes verwenden. Um 10.19 Uhr ging die LTE-Antenne von München auf den Weg zurück zu 1 und 1. Am Montag, den 12. Juli 2021, kam eine Mail von 1 und 1, ihre Rücksendung ist angekommen. Hätte ich das Internet in dieser Woche vom 2. bis zum 9. Juli 2021 tatsächlich dringend gebraucht, dann wäre ich vermutlich heilfroh gewesen über den 1 und 1 Sofortstart mit der LTE-Antenne an der schwarzen Fritzbox 7530 AX. Im Testbetrieb hat diese Schnellstartlösung einwandfrei funktioniert. Viel dringender als LTE brauche ich aber den DSL-Anschluss, damit ich künftig auch DSL-Router wie die neue 7590 AX nicht nur hinter meinem Kabel 1000 Anschluss, sondern auch direkt an einem echten DSL-Anschluss testen kann. Über die Schaltung der DSL-Kupferleitung berichte ich im nächsten Video. Wenn hier ein Experte zuschaut, der sich im Thema besser auskennt oder sonst einen Fehler findet, bin ich für konstruktive Anmerkungen und Ergänzungen immer super dankbar. 
aber auch sonstige Fragen, Kommentare, Erfahrungen mit Providern und eure Meinung zur 1 und 1 Sofortstartlösung bitte gerne in die Kommentarspalte. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.